，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。张七已经带着天门峰的弟子，去抓那个玉无心。丁大哥，你现在绝对不能去救那个妖女，否则你会被他们抓住把柄，去告你的死罪。你真的不能去救他。如果玉儿发生什么事，他第一个不会放过你。丁大哥，你冷静一点。丁大哥，对不起了，兄弟。师傅，有魔宗妖女闯入蜀山，张琪带弟子正在围剿，两边人已经打起来了。现在什么情况？尚不明确，只知道南明离火剑脱离封印之眼，自行出世了。通知典藏峰所有弟子出动，包围剑林峰，绝对不能让妖女再作恶。是。老头，好久不见。妖孽们还敢来啊！看我今天怎么收了你们！来呀、啊！这个妖女杀了我们这么多弟子
，不能放过他。这些人都是你杀的吗？他们是我的同伴，我的同伴。那又怎么样？他们不允许我跟你在一起，他们就该死。只有魔宗的人才会这么不在乎人命。魔宗的人不在乎人命，那你们这些所谓的名门正派，还不是照样杀人不眨眼？丁一，我苦苦求了他们很久，我只想跟你见一面，可是他们就不管不顾的。这就是你杀他们的理由。我不杀他们，他们就会杀我。丁一，在你眼里，他们罪不至死，难道我就该死吗？别相信这个妖女的话。他上蜀山就是为了接近你体内的赤魂石。你说过，你说过你会脱离魔宗的。他脱离得了吗？她是绿袍的女儿，体内流的是魔宗的血。别说了！你不让我说，是因为我说的是实话，对吗？我大师兄说的是不是真的？跟我说实话，说实话。是。我的确是绿袍的女儿，我这次也的确是奉了我爹的命令上蜀山。可是，可事情不是你想象的那样，你听我解释好不好，丁一？原来你从来没有改变，我还以为你会改。可如今依然滥杀无辜，我，你并没有变，果然是我心无戚。不是这样的，不是这样的，你听我解释。够了，我们之间已经不可能了。是我没有办法改变的，但是我在蜀山对你说的每一句话都是真心的。你到底要怎么样才能相信我？
我本无心，是你给了我一颗心。如今，你却在我的心上捅了一把刀。这就是你给我的答案吗？玉儿，你撑住了，我舅舅带你回家。不必再追了，可是南明离火箭被他们抢走了。再追下去的话，恐怕会中魔宗的埋伏。现在要紧的是守住蜀山，保护封印之眼，以防魔宗再趁机进犯。是。受伤的大部分是天门峰的弟子，不过已经基本脱离了危险。只是，只是张琪的右眼被南明离火箭所伤，救不回来了。天门峰此次元气大伤，恐怕要休养很久，才能恢复啊！天门峰的剑阵，在疏忽的情况下，被魔宗攻击，加上封印之眼，没有了南明离火剑镇守，现在天域封印岌岌可危，那真是雪上加霜。妙一。我想听听你的解释。我没什么好解释的。这回确实是我妙一疏忽了，才让魔宗趁虚而入。掌门，责罚我吧。我妙一绝对没有怨言。不是这样的，掌门，丁大哥是被魔宗的妖人设计所迷惑，实在情有可原。还请掌门从轻发落。你，哎呀，你你个张宪兵啊，你胆子越来越大了。是谁告诉你可以在大殿上胡说八道的？还不赶紧滚回百草庐，救治伤患？师傅，我绝不回去。我，哎，百草，好了。嗯，小张，我知道你平日里与丁隐要好，要维护他的话就不必说了。但如果是你亲眼所见的事实，但言无妨，掌门。张宪炳说的句句属实，也是我亲眼所见。那个魔宗妖女和我小玉嫂子长得一模一样，所以我丁大哥才会心软被设计。丁大哥，丁大哥，丁大哥，你说话，丁大哥，我说的是不是实话？丁大哥，张宪炳，丁隐这次犯的错不比以前。害死那么多的弟子，如果不重罚，咱们去平原心。如果每个人都情有可原，那谁去承担责任？你，小茹，我想听听你的意见。妙一纵有循循善诱、劝导开解之意，但并不能作为免于惩罚的理由。望掌门。秉公处理
。至于丁隐犯下的大错，是我教徒无方，才会一不小心让他行差踏错。掌门，小茹辜负了你的嘱咐，林英和丁隐同样受罚。小茹，何必这么责怪自己呢？世界公正严明。是蜀山的表率。事已至此，还是以防范魔宗再犯为首务。百草，你和门下迅速救治受伤的众弟子，不得有误。是。至于丁隐和妙一，先关押起来。至于如何惩戒，容我。日后定夺。师傅，我有话要说。徒儿亲眼所见，此次大祸确实由丁隐而起，才导致张琪师弟被刺瞎右眼。徒儿认为，丁隐必须重罚，以儆效尤。可据我所知，危难之际正是他丁隐挺身而出，与魔宗妖女对抗的。那也是不得已之举啊。这，掌门，丹臣子说的没错，丁隐和魔宗有说不清的关系。如果赤魂石一直在他身上，那就是冒险。请掌门三思。这件事情，我自有考量。先把二人带下去吧。是。丁大哥，丁大哥，掌门，掌门，我求求你放了丁大哥吧。掌门。好了，你们二人现在都有伤，先回去休息吧。是。丁大哥。就仅我心切，这封印之眼本来就有所破损，现在南明离火剑不在，封印之眼更加脆弱。看来我们要想办法加固封印，否则天域魔帝的结界一旦被毁失效，后果将不堪设想。看来那个上官景我已经拿到了南明离火剑。恭喜天尊，揭开封印，返回中原，指日可待。二十四年了，连老天爷都要再给我一次机会。我若再错过的话，恐怕对不起老天爷对我的厚爱呀、啊！子英，太好了，你回来了！这么装，你不累啊？你听我解释，师傅没有告诉你吧？我是有苦衷的。那你就吃我一剑，再来解释你的苦衷吧、啊。你知不知道我有多担心你？我们不动刀剑，好好谈谈好吗？还有什么好谈的？我选择喜欢你。却是为了救赎自己，喝醉了也许想要看清自己。恩怨情仇对错的事都不可惜，我的挚爱没什么了不起。
。当时情况紧急，我只有那样才能救你。救我？需要把我推下山崖？需要赐我一剑吗？如果不那样做，你我都会被屠妹灭口。我只能搏这个唯一的机会。他会舍得杀你吗？你不是屠妹的线人吗？魔宗在蜀山的确有内奸，但那个人不是我。你是说，真的有内奸？现在你肯听我解释了吧？从丁颖上山以后，我就觉得有蹊跷。魔宗对蜀山了如指掌，不管什么都瞒不过他们。一开始我以为是丁颖在搞鬼。直到那天，我在后山练剑这封信来历蹊跷，我不敢告诉任何人，只能自己私下查看。魔宗在蜀山的确有内奸，这封信就是绿袍给内奸的指令。而我唯一关于内奸的线索，就只有这首诗。继续监视蜀山动静，切勿暴露行踪。绿袍，你就是山中人。这下你知道我是谁了。要不是情况紧急，我本不想暴露身份。屠妹的为人狠辣，我唯一的办法就是假借着山中人的身份，先取得屠妹的信任。你怎么确定，屠妹就不认识这个山中人呢？我不确定，我只知道，如果什么都不做，我们两个一定会死在屠妹的手里。我只有搏这一把。你我二人才有活下去的机会。虽然我赌赢了，可是屠妹一定要把你留下来当人质。我只能用苦肉计，才能让你不落在他手里。我的剑从你的肋骨穿过，避开了你的经脉和内脏，所以不会对你造成太大的伤害。这样你才能撑得更久一些。风筝里有树叶的声音。说明悬崖下面有大量的藤蔓，足以支撑你的体重。我必须把你送出这里，万一被屠妹发现了破绽，你只会更危险。屠妹告诉我一个非常重要的消息，她说玉无心为了接近丁隐，已经偷偷上了蜀山，让我回去拖延师傅他们的回山时间，给玉无心制造机会。我必须把这个消息传递给师傅，也得赶紧让他们去救你。可是屠妹生性多疑，她并没有完全相信我，而是派人一直盯哨在我身边。大师兄，你怎么样？师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，啊、你看，师姐。啊还有脉象，还可以救活。当日我和师傅商量后，便秘密回到了蜀山。其实我一直担心你的安危，只不过还没有找到机会好好跟你解释。这些事，我怎么都不知道、啊？师傅怕走漏消息，没有告诉任何人。子英，赐你一剑，如同在我心中刺上百剑。如果不是形势危急，生死关头，我绝对不会伤害你。你要记得，不管发生什么，你都是我丹琛子一生中最重要的人。
。那我问你，你在悬崖边对我说的话到底是什么意思？你说我刁蛮任性，你说你厌烦我很久了，这些话，你在心里憋了多长时间？那只不过是我为了骗图妹而编出来的谎话。哼，你对图妹能演戏，我怎么知道？你对我以前的种种不是在演戏啊，子英，如果能让你消气，那你把我赐你那件还给我好了。好，这是你说的。子英，够了！师傅，爹，明明就是他先欺负我的。不要再任性胡闹，陈安说的句句属实，我可以为他作证。好啊，都是我胡闹任性，大师兄什么都是对的，这下行了吧？哼！子英，陈儿，子英他娘去世的早，是我把他骄纵惯了。你不要放在心上，师傅，是我伤他在先，我不怪他。他已经有一个过分溺爱他的爹了，你就不要再宠坏他了。你随我来，我有事要跟你说。师傅，隔墙有耳，我们去宁碧崖。是。我一直按照师傅的吩咐低调行事，这次围捕于无心的行动。除了张七师弟以外，其他人应该没有人知道。连公孙师叔我都没有敢惊动，可是五鬼和九毒行动如此迅速，才令弟子功败垂成。也罢，既然那玉无心是绿袍的女儿，放了她也好。只是这山中人一日不除，我蜀山。便整个都暴露在绿袍的眼底，再无秘密可言。爹，我明，找出这个山中人，才能拔掉绿袍安在蜀山的这根毒刺。弟子愿意主动请缨，一定能找出这个魔宗内奸。不，这件事情你就不用管了。师傅，好了，我另有重要的事情交由你去办。山中人的事，我自有应对的办法。苗一师兄，辛苦了。师弟，看来是掌门对我的罪责有了定夺。掌门请师兄去伏魔谷的降魔塔闭关，去镇守塔中的魔物。没有掌门的吩咐，不得离开。哦，也好，我去伏魔谷闭关，也算是可以静静心，练练功，难得的好机会。那那小子呢？掌门说，丁隐终生囚禁，不得再见天日。怎么会这样？想必掌门是不愿意拿赤魂石再冒险了。这也太残忍了。师弟，请你向掌门禀报一声，我想跟他见一面。掌门心意已决，大局为重。师兄，你还是打消这个念头吧，请。请臭小子，你我也算是投缘，你是个重情重义的人。那我妙一在临行之前，送你一句话：福兮祸所伏，祸兮福所倚。所有事情没有绝对。千万记住了，任何事情
，不要太过执着，绝处也可以逢生。记住，臭小子。师弟，能不能容我再去一个地方走一趟？再不吃！我可就没法救你的命了啊！齐儿，把药喝了吧，听你师叔一句劝，身体重要啊。要身体还有什么用？我少了一幕，失了春心。再也练不了武功了，哎，还不如死了算了。你要是死了，谁来伺候我呀？啊！你个死秃头，你可来了！你这徒弟啊，我管不了了。嘿，嗯，切，师傅。弟子犹如天门风，我给您丢人了。我现在就是一个废人，弟子没脸再活下去。男儿有泪不轻弹呐，妻儿，瞎了一只眼算什么呀？历代高人也不乏盲眼之士嘛。你看师傅我，太乙神功练到一定境界的时候，身体已经不重要了。你一定要记住，眼盲，心明，坚定意志，你才能算得上是我妙一的徒弟。还有，你现在这么意气用事啊，也不喝药，那我闭关的时候，谁来带领天门峰的徒弟们？你说说啊！师傅教训的是，弟子知错。你看，你看，你看。这师傅到底就是没我管用，哎，那现在能吃药了吗？啊！来，好，好，好，来来来来来来来，哎呀！听说掌门罚你去伏魔谷镇守，这是真的吗？哎呀，我这一走，你不正好落个清净吗？哎呀，我最怕看见女人哭哭啼啼的了。你看看，当着小贝的面，你也不嫌害臊。小茹，你看，把咱们见不着的日子呀、啊，给它慢慢的累积起来，那也不失为一种痛快呀、啊！啊，小茹。存的酒，那是上等的佳酿。等我回来了，我要喝的啊！当着小贝的面，你的施者风范又去哪里了？这这就是。师傅，哎，那您这一走，我们又该怎么办呢？天门峰暂时由你师叔无我来接管，你是天门峰的首徒。我闭关的时候，你要带领师弟们好好练功。我回来要检查的，万一要练不好的话，看我怎么好好收拾你。嗯，是，师傅，弟子谨遵教诲。还有，药疯子的药，你呢，给我好好的吃，无论他给你配什么乱七八糟的东西，全给我吃下去，把身体养好了啊。是，这真是。嗯<笑>什么？终身囚禁？你那哥要被关一辈子
，我听我师父这么说的。蒋门，这也太过分了，这样的处罚太重了。我也奇怪，掌门一向为人宽容，这次为什么处罚的如此严厉？不行，我要去看看宁大哥。青云，等等我。你心如此，还有什么吃魂事？有你就够了。她是绿袍的女儿，境内流的是魔宗的血。别说了。你不让我说，是因为我说的是实话，对吗？是。我的确是绿袍的女儿。我这次也的确是忘了我爹的命令上蜀山。玉儿。我为你付出了我的全部，但没想到结果会是一个骗局。我曾经想过天长地久的跟你走下去，为什么你一次又一次打碎我们的希望？我现在这个下场。是你想看到的吗，丁大哥？丁大哥是我们。你身体怎么样了？对不起，丁大哥，你现在一定特别恨我吧？要不是当初我给你下了药，还拦着你去见玉姑娘，你现在也不会落到这么惨的地步。事到如今，说什么也没用。我犯的是弥天大错，应该接受惩罚。你们走吧，不用担心我。丁大哥，你就多挨一两天，我会去求掌门师伯，让他不要罚你罚的这么狠。就是啊，他们还想关你一辈子呢。最可恶的就是那个公孙悟，说你身体里有吃魂石还敢乱来，当初啊就不应该救你。原来蜀山当初抓我，就是为了我身上的赤魂石。魔宗为了赤魂石来抓我，玉儿为了他也来接近我。蜀山当年口口声声说为我好，原来最终也是为了我身上的赤魂石。现在觉得我丁隐是一个危险，就把我关起来。<笑>你们对我真的是太好了。<笑>丁大哥，丁大哥，丁大哥，我是不是说错什么话了？不是你想的这样，我们都是真心对你好，我会去求掌门师伯的。是啊，丁大哥，你忘记了吗？当初你为了救我，磕了一百零八个响头，那这次啊，我可以磕八百零一个响头，也要救出你。不必了。了。现在做什么都无所谓了。魔宗当我是赤魂石的容器，蜀山待我又何尝不同？我只是一个没有过去、没有未来、被一个石头控制的人。我说的话，我的意愿，我付出的情感，谁来关心我？谁人在乎我？我们都是真心关心你的，难道你都看不出来吗？我以为玉儿也是真心的。但是现在结果呢？现在结果如何？我现在谁都不会相信。掌门曾经跟我说过，我要为天下人保护赤魂石，我为天下，又有谁能为我？我真的累了。我跟你们说过，我不能承受这个责任。
几个前途。什么石头阻挠你的命运？是你自己内心向往什么，才能决定你自己人生的方向。遭逢苦难还能傲骨而立的人，才是我认识的丁大哥。如果你自己都不懂得主宰命运，反倒在那里怨天尤人、自暴自弃，那我周青云这一辈子都瞧不起你。走。哎哎小张，又怎么了呀？我刚才对丁大哥说的话，是不是有点太重了？你刚刚的气势去哪儿了呢？我刚才在气头上嘛。那怎么办？丁大哥会不会不理我了？放心吧。丁大哥他只是一时糊涂，其实他心里明白的很。他这次啊，是被那个玉无心伤得太重，骗得太惨了。那个玉无心跟小玉嫂子是不是真的长得一模一样啊？千真万确，哎，这个可是我亲眼所见啊。当时啊，我还以为那个小玉嫂子又回魂了。哎，可是没想到，是个样子货，心地啊，还这么狠毒。我只是觉得丁大哥心里还是放不下那个玉无心。